السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو جو ہے وہ بڑی ہی اہم ہے اور اس میں آپ کے سامنے میں کچھ نئے انکشافات لے کر آ رہا ہوں جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہیں تو ناظرین اس ویڈیو کو جو ہے مکمل دیکھیے گا اس سے آپ کو بہت ساری معلومات ملے گی اور یہ معلومات بطور کشمیری آپ کے لیے بڑی اہم ہے اور آپ جو ہے اس معلومات کے حوالے سے آپ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تو ناظرین آج کی اس ویڈیو کا جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت گزشتہ دو دن سے آپ بھارت بھارتی میڈیا کو دیکھیں تو بھارت کے تمام سوشل میڈیا ہو مین سٹریم میڈیا ہو بھارت کے ارباب اقتدار ہوں سب جو ہے وہ بڑے خوش ہیں اور اس خوشی کے پیچھے کیا ہے تو بھارت کے اندر اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ہل چل مچی ہوئی ہے اور ان کی خوشی جو ہے وہ پھولے نہیں سما رہے اس کی وجہ کیا ہے تو ناظرین اس خوشی کے پیچھے کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھارت کے جیولوجیکل سروے کی جانب سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہیں پانچ اشاریہ نو ملین ٹن کے لیتھیم کے ذخائر مقبوضہ کشمیر کے ضلع جموں کشمیر سے ملے ہیں تو ناظرین بھارت کی جانب سے ان ذخائر کے حوالے سے تمام میڈیا کی جو شاہ سرخیاں ہیں وہ بنی تمام سوشل میڈیا کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پر اس پہ بات ہو رہی ہے مین سٹریم میڈیا پر ہو رہی ہے وہاں فیس بک پہ بات ہو رہی ہے اور بھارتی اس پر بڑے خوش ہیں اور اس پر خوش کیوں ہیں اور یہ لیتھیم کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کے حوالے سے بتا دوں کو یہ لیتھیم جو ہے یہ بہت قیمتی مادنیات میں سے ہے ایک وقت تھا کہ اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا چونکہ اس وقت اس ٹیکنالوجی سے سائنسدان آگاہ نہیں تھے اس لیے اس ٹیکنالوجی کے نہ آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے لیتھیم کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا لیکن جب سے یہ بیٹریاں دنیا میں بننا شروع ہوئی ہیں تو بیٹریوں کی جسامت چھوٹی کرنے اور ان کو زیادہ طاقتور بنانے اور زیادہ دیر تک جو ہے انرجی جو ہے اسے سٹور رکھنے کی جو سائنسدانوں کے اندر ایک کوشش تھی تو اس کوشش کی وجہ سے یہ لیتھیم جو ہے یہ ایجاد ہوا تو لیتھیم جو ہے بیسکلی بیٹریوں کے اندر استعمال ہوتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ لیتھیم والی بیٹری جو ہے عام بیٹری کی نسبت سو گنا بلکہ آپ اگر کہیں چار سو گنا زیادہ جو ہے وہ بیٹری بیک اپ دیتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں آپ کے جتنے سمارٹ فون آج آپ یوز کرتے ہیں یہ سارے اسی لیتھیم کی وجہ سے آپ جو ہے ان کو دیر پا استعمال کر لیتے ہیں اور ان کی بیٹری بہت لمبا عرصہ نکال دیتی ہے ورنہ جب اس سے قبل تھا تو بڑی بڑی بیٹریاں آپ دیکھتے تھے جب ہم لوگ جو ہے نوکیا جو ہے وہ تیتیس دس استعمال کرتے تھے اس سے پہلے انسٹا کے وہ سیٹ ہوتے تھے تو ان میں بڑی بڑی بیٹریاں جو ہیں وہ ڈالی جاتی تھیں اور ان بیٹریوں کا بیک اپ بھی اتنا نہیں ہوتا تھا تو جب سے یہ لیتھیم کی ٹیکنالوجی آئی تب سے دنیا میں ایک انقلاب آیا اور جسامت میں چھوٹی اور طاقتور جو ہے بیٹریاں وہ آنا شروع ہو گئیں اور یوں ہمارے یہ موبائل فون جو ہیں یہ سمارٹ ہوتے گئے اور اب اس سے بھی سمارٹ فون بنانے کی سائنسدان کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو ناظرین یہ لیتھیم جو ہے یہ چونکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر سے یہ دریافت ہوا ہے اب بھارت اس پر کیوں خوش ہے اصل میں بھارت نے ایک چلاکی کے ساتھ جو ہے ہو سکتا ہے بھارت کے پاس لیتھیم کی ان ذخائر کی تفصیلات پہلے ہوئی ہوں تو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے اندر اس کے علاوہ بے شمار قیمتی مادنیات جو ہیں ان پر بھارت کی نظر ہے اور بھارت کو علم ہے اس کے جیولوجیکل سروے کی ٹیمیں سب سے زیادہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہے سروے میں لگی رہتی ہیں اور سب سے زیادہ پیسہ بھی وہ یہاں انویسٹ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے انہیں قیمتی مادنیات ملنے کی سو فیصد توقع ہے اور یہ جو جیولوجیکل سروے کی ٹیمیں ہیں وہ بھی یہ بھی بتاتی ہیں کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے اندر اچھا پٹرول بھی موجود ہے یعنی تیل بھی یہاں پر موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے قیمتی پتھر جو ہیں وہ انہی دو ایریاز میں ہیں آر اور پار کے کشمیر کے اندر یعنی نیلم میں دنیا کا بہترین اور مہنگا ترین پتھر جو ہے وہ موجود ہے اسی طرح مقبوضہ کشمیر کے کچھ علاقوں میں بھی مہنگے ترین پتھر جو ہیں وہ موجود ہیں اور بھارت جو ہے وہ ان کو وہاں سے نکال کر دنیا بھر میں فروخت کر رہا ہے لیکن اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اب لیتھیم جو ہے 
یہ اس کے اتنے بڑے رخائر دریافت ہوئے ہیں کہ اس سے قبل چائنا کے پاس صرف دو ملین ٹن کے ذخائر جو ہیں وہ موجود ہیں اور یہ دنیا کی اس سے پہلے سب سے بڑی کھیپ تھی لیکن اب جو مقبوضہ کشمیر کے اندر سے اتنے بڑے ذخائر دریافت ہوئے ہیں یہ چائنا کے ان ذخائر سے کئی گنا زیادہ ہیں بھارت جو ہے اس سے پہلے بھی کوشش کرتا رہا ہے بھارت کے کرناٹک کے ضلع ریاسی میں صرف سولہ سو ٹن کا لیتھیم جو ہے وہ دریافت ہوا تھا اور یہ بھارتی ریاست کی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتا تو بھارت دو ہزار انیس سے لیتھیم کی بیٹریاں بنانے والوں کی صف میں شامل ہے اور بدقسمتی سے پاکستان جو ہے اس کے اندر ابھی تک لیتھیم بیٹریوں کے والے سے کوئی ایسی میڈیا رپورٹ مندر عام پر نہیں آئی کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے تئیں بیٹریاں تیار کر رہا ہو تو بھارت کے پاس جو ہے یہ ٹکنالوجی پہلے موجود ہے لیکن اب چونکہ بھارت کو صرف لیتھیم چاہیے تو وہ اسے مل گیا ہے اگر اس نے یہ سارا لیتھیم مقبوضہ کشمیر سے نکال لیا تو اس سے وہ بہت بڑا جو ہے ذرے مبادلہ کے ذخائر کمائے گا اور مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے حق پہ ڈاکہ مارے گا اور اسے بھارت کے جو اندر ہے وہ استعمال کرے گا تو اقوام متحدہ اور دیگر عالمی تنظیموں سے یہ گزارش ہے کہ بھارت نے تین سو ستر جو ہے وہ اس کا خاتمہ کیا اور اس کے بعد جو ہے پھر اس نے غیر کشمیریوں کو کشمیر کے اندر بسایا اب اس سے قبل جو ہے چند دن قبل جو ہے وہ میڈیا پر شاہ سرخییں بنی ہوئی تھیں بھارت کا میڈیا ہو یا پاکستان کا یا آزاد کشمیر کا کہ بھارت نے کشمیریوں سے ان کی جائیدادیں چھین کر تو غیر کشمیریوں کو جو ہے سونپنا شروع کر دی ہیں ان کے ڈومی سیل بنانا شروع کر دیے ہیں اصل میں یہ ملی بگت سے ہو رہا ہے ورنہ اگر ملی بگت سے نہ ہو رہا ہو تو پاکستان اس پر بات کرے پاکستان اس پر بات ہی نہیں کرتا مقبوضہ کشمیر کے اندر آپ دیکھیں غیر کشمیریوں کے ڈومی سیل دڑا دڑ بن رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں بن چکے ہیں اب یہ ہزاروں کی تعداد میں جو غیر کشمیریوں کو کشمیر کے اندر بسایا جا رہا ہے تو یہ دراصل بھارت جو ہے وہ اپنے عزائم کی تکمیل کر رہا ہے اور اس میں جو ہے پاکستان کی مرضی شامل ہے اگر پاکستان کی مرضی شامل نہ ہو تو بھارت اتنا بڑا اقدام اکیلے اٹھا نہیں سکتا پاکستان نے کبھی لب کشائی نہیں کی بس جلسے اختجاجی ریلیاں اور سیاسی بیان بازیاں تو ضرور کی ہیں لیکن جب سے بھارت نے تین سو ستر کا خاتمہ کیا ہے تو اس آرٹیکل کے خاتمے کے بعد سے لے کر آج تک پاکستان نے کوئی سنجیدہ اقدام نہیں اٹھایا بس کشمیریوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے سیاسی بیان بازیاں ضرور کی ہیں دوسری جنہیں بزاد کشمیر کے مارے جو عرباب اقتدار ہیں یہ بھی کٹ پتلی جو ہے یہ حکمران ہیں اور یہ بھی اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں اور کشمیریوں کو سیاسی نعرے بازیوں میں بہلاف حسلا کر تو کشمیریوں کے حق کی بات نہیں کرتے تو ان پر بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک جانب آپ کشمیریوں کے نمائندے ہونے پر فخر کرتے ہیں تو دوسری جانب آپ کشمیریوں کی نمائندگی کا حق بھی ادا نہیں کر رہے اسی طرح مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی یہی حال ہے کہ جو بھارت نواز وہاں سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی سیاسی بیان بادیاں کرتی ہیں اور جد و جہد ادادی میں کوئی مصبت کردار ادا نہیں کر رہی تو مقبوضہ کشمیر اور ازاد کشمیر کے کشمیری جو ہیں ان کے لیے یہ بات باعث تشویش ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی جو حیثیت ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے بھارت اپنی سازشوں میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے اور اس نے جتنی بھی پلاننگ کی تھی آپ دیکھیں کہ وہ اپنے انجام کو پہنچتی جا رہی ہے تو کل کو جب استثواب رائے کی بات ہوگی تو بھارت کہہ دے گا کہ آئیں جی استثواب رائے کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ غیر کشمیریوں کے ووٹ ڈلوا کر تو کشمیر کو اپنا حصہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا تو اگر آج بھی کشمیری جو ہیں وہ اپنے تئیں کھڑے نہیں ہوتے اور اقوام متحدہ اور دیگر پلیٹ فارمز پر جا کر خود سے بات نہیں کرتے اوورسیز کشمیری جو ہیں دنیا بھر میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور کشمیر کی ازادی کی بات کریں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے جو مقبوضہ کشمیر اور ازاد کشمیر کے کشمیری ہیں ان کو بھی ہوش کے ناہن لینے چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے اپنے تئیں جتنی بھی ہو سکے کہ ازادی کشمیر کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی کردار ادا کریں تو ناظرین یہ لیتھیم بیٹری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو لیتھیم بیٹری جو ہے یہ آپ کی تمام الیکٹرک بسوں میں استعمال ہوتی ہے الیکٹرک گاڑیاں جتنی ہیں ان میں استعمال ہوتی ہے موٹر سائیکلوں میں استعمال ہوتی ہے تو یہ لیتھیم بیٹری جو ہے یہ لیتھیم جو ہے اس کی وجہ سے ہی ہے 
تو اگر مقبوضہ کشمیر کے اندر اتنے بڑے ذخائر ملے ہیں تو اس حوالے سے مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا بلکہ یہ سارا بھارت جو ہے وہ استعمال کرے گا اور کشمیریوں کے ریسورسز جو ہے وہاں سے ان کو نکال کر تو ہندوستان میں لے آئے گا اور پھر اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ سب کو چاہیے کہ اس حوالے سے آواز اٹھائیں پاکستانی میڈیا سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس پر کوئی خصوصی رپورٹس بنائیں اور بین الاقوامی میڈیا سے بھی بات کروں گا آپ حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں تو یہاں حقوق انسانی کا قتل ہو رہا ہے اور یہ کچھ دن پہلے جو ہے ایک انٹرنیشنل میڈیا ہے وائر تو وائر کی ایک خاتون اینکر جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر مائک لے کر گھومتی رہی کسی کشمیری نے اس کو انٹرویو نہیں دیا اس سے بات نہیں کی اور اس نے جو ہے ایک بزرگ تھے انہوں نے ہمت کر کے اسے یہ کہا کہ یہاں کیا بات کرے کوئی اگر جو بھی بات کرے گا اس کو اٹھا لیا جائے گا اور جو بات کر کے یہاں سے جائے گا تو اگلا دن اسے نصیب نہیں ہوگا وہ اس کی آخری رات ہوگی تو اتنا جو ہے وہاں پر پابندیاں ہیں اور اتنی شدید اذیت کا شکار ہیں پریشانی کا شکار ہیں کشمیری لیکن پوری دنیا اور پاکستان کوئی بھی ان کے حق میں بولنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ اگر پریشانی یا دکھ دیکھنا ہے تو انٹرنیشنل میڈیا جا کر مقبوضہ کشمیر کے اندر دیکھے بھارت نے انٹرنیشنل میڈیا کو بین کیا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر میڈیا کو کوئی آزادی نہیں ہے اور صرف اس کے من پسند چینل جو ہیں وہ من پسند خبریں وہاں پہ چلاتے ہیں اور عالمی میڈیا جو ہے اس کو وہاں پر جانے کی بالکل اجازت نہیں ہے اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ بھارت جو ہے اس نے مقبوضہ کشمیر کے کشمیری جو ہیں ان سے ان کا حق آزادی چھینا ہوا ہے اور اب وہ آخری مرحلے میں کوشش کر رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کو بدلنے تک جو ہے عالمی میڈیا کو اس سے بے خبر رکھا جائے اور بڑی تیزی سے اس پر کام کر رہا ہے تو خدارا پاکستان کے اربابِ اقتدار اور دنیا بھر کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ کشمیریوں کو اس طرح اذیت اور تکلیف میں دیکھ کر اگر آپ کا ضمیر نہیں جاگتا تو پھر کسی بھی شخص کے حق میں کھڑے نہ ہوں انسانی حقوق کی بات نہ کریں آپ جانوروں کے حقوق کی بات بھی نہیں کر سکتے انسان تو انسان ہے یہ انسانی حقوق کی آپ نے تنظیمیں بنا کر ڈونگ رچایا ہوا ہے اور صرف اور صرف جو ہے دنیا بھر سے فنڈز اکٹھے کرتے ہیں اور ڈرامے بازیاں کرتے ہیں آپ انسانی حقوق کے والے سے کوئی کام نہیں کر رہے اگر آپ انسانی حقوق کے والے سے کام کر رہے ہیں تو وہ جو وائر جو ہے انٹرنیشنل میڈیا ہے اس کی وہ رپورٹ جو سوشل میڈیا پر اور مین سٹریم آپ کے یہ یوٹیوب وغیرہ پہ چل رہی ہے اس رپورٹ کو ذرا پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس رپورٹ کو دیکھیں ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہاں اس وقت کیا ہو رہا ہے تو ناظرین یہ آج کی اس ویڈیو کے اندر بتانا مقصود تھا تو مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے کشمیری جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں اور تعلیم یافتہ ہیں بہترین ڈیبیٹر ہیں دنیا کے ہر فورم میں کامیابی سے انہوں نے اپنی اپنا لوہا منوایا ہے انہیں چاہیے کہ وہ آگے ہیں اور کھل کر بات کریں تاکہ جو ہے کشمیری جو ہیں ان کو آزادی کا سورج جو ہے طلوع ہوتا ہوا نظر آئے کشمیری جب تک خود کھڑے نہیں ہوں گے جب تک ہمارے یہ ٹیلنٹڈ لوگ جو ہیں انٹلیکچل لوگ جب خود جب تک خود کھڑے نہیں ہوں گے تب تک ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا اس لیے کشمیری جو ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی آواز جو ہے خود سے جو ہے اٹھائیں اور آپ دیکھیے گا کہ اوورسیز جتنے ہیں صرف وہی کھڑے ہو جائیں اور اپنے حق کی بات کرنا شروع کر دیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ چند سالوں میں ہمیں آزادی مل سکتی ہے تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ